everyone. This is Samia from Book Feast Channel. In this video, we will see the topic of the dilemma which is written by Silas Weyer Mitchell. In the story, we will see the topic of the topic first. A dilemma. So, A is the one that is the one. The dilemma is the one that is the one. லிட்ரலாக என்ன மீனிங் சொல்லணும்னா ரெண்டு வேலியபிள் விஷயம் இருக்குது அதாவது ரெண்டு விஷயத்தையும் வந்து இது ஏற இது குறையன்னு பார்க்க முடியாது ரெண்டு வேலியபிளான விஷயங்கள் ஐ மீன் இட் இஸ் பேஸ்டு வந்து பர்சன் அது வேலுவா இல்லை எந்த எப்படியாப்பட்ட பர்சனை பொறுத்து அந்த ரெண்டுத்தில் எதை சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் தெரியாமல் இருக்கிறத தான் வந்து டிலேமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதான் இந்த டாப்பிக்கோட மீனிங் இல்லை ஏதோ ஒரு சாய்ஸ் இதை சூஸ் பண்ணுறதா அதை சூஸ் பண்ணுறதான் தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாய்ஸ் தான் இல்லை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது யார் எழுதியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா சிலாஸ் பெயா மிட்ஷல் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி நைன்லேருந்து நைன்டீன் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்காரு இவர் பேசிக்கலாகவே ப்ரொஃபஷன் என்னென்னு பார்த்தா நியூரோலாஜிஸ்ட் இவருடைய டைமில் வந்து ஒரு ஃபேமஸான ஃபிசிஷியனாக இருந்திருக்காரு அதே மாதிரி ஒரு ஐகான் ரைட்டிங்க்கு ஒரு ஐகானாகவும் இருந்திருக்காரு சயின்ஸ்லேயும் சரி லிட்ரஸி ஃபீல்ட்லேயும் சரி இவருடைய ரைட்டிங்ஸ் வந்து ரொம்பவே ப்ரொலிஃபிக்காக இருக்குது அண்ட் ஈஸ் இ ஃபாதர் ஆஃப் நியூரலஜி ஆஸ் வெல் அஸ் இ பயானியர் இன் சயின்டிஃபிக் மெடிசின் இவர் பேரை வச்சு தான் வந்து தி அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் நியூரலஜி அவார்ட் வந்து எங் ரிசர்ச்சர்ஸ்க்கு கொடுக்கப்படுது ஸோ இதான் இவரை பார்த்தினா இன்ட்ரடக்ஷன் வென் யூ கோ ஃபார் கேரக்டர்ஸ் டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்காரு அவருக்கு தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ் ஆகுது இவர் தான் இந்த கதையை நமக்கு நேரேட் பண்ணுறாரு அண்ட் டாமுடைய அங்கிள் தான் யார் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த டிலேமாவை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐக்கானாக இருக்கவர் அவருடைய பேர் ஃபிலிப் ஹீஸ் அண்ட் பேச்சுலர் ஈஸ் நாட் மேரிட் அண்ட் ப்ரொஃபஸர் கிளின்ச் அப்படின்ற ஒருத்தரும் வராரு இவர்கிட்ட போய் டாம் டெசிஷன்ஸ் எல்லாம் கேட்குறாரு டாக்டர் சாஃப் அப்படின்றவர் யாருன்னா மிஸ்டர் ஃபிலிப் இருக்கார் இல்லையா அவருடைய ஹெல்த்தை பார்த்துக்கக்கூடிய டாக்டர் சூசன் அப்படின்றவங்க தான் வந்து டாம்க்கு என்கேஜ் பண்ணப்பட்ட பொண்ணு அண்ட் ஃபிலிப்போடைய அம்மாவை பற்றி இங்கே பேசுகிறாங்க பட் அவங்க அம்மா ஒரு கேரக்டராக இங்கே வரல லேண்ட்லேடியை பற்றியும் பேசுகிறாங்க டாமோடைய ஒய்ஃபை பற்றியும் பேசுகிறாங்க அவங்க ஒரு கேரக்டராக இதில் போர்ட்ரேட் ஆகலை ஜஸ்ட் நேம் மட்டும் தான் மென்ஷனாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டோரிக்குள்ளே போகலாம் பட் ஸ்டோரிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ வந்து நாங்கள் தமிழ்லேயும் போட்டிருக்கோம் இங்கிலீஷ்லேயும் போட்டிருக்கோம் இங்கிலீஷில் வேணும் அப்படின்னா அதில் லிங்க் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே இருக்குது போய் மறக்காமல் பாருங்கள் அண்ட் ப்ளீஸ் டு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் டு கெட் ஃபார் த மோ அப்டேட்ஸ் இந்த கதையை வந்து சொல்லும் போது டாம் அப்படின்றவருக்கு வந்து தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ் ஆச்சான் இவருடைய அங்கிள் வந்து இறந்து போனப்போ இவருக்கு தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ் ஆச்சு அப்போ தான் இந்த கதையை நமக்கு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு அவர் இறந்து போகிறதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஃபோன் பண்ணி இவரை வந்து வர சொல்லியிருக்காரு நீ வந்து என்னை பாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இவங்க அங்கிள் வந்து எப்படியாப்பட்ட கேரக்டர் அப்படின்னா இவர் வந்து பேச்சுலர் யார் கூட அவ்வளோ வந்து ஈக்குவலாக அவ்வளோ ஈஸியாக சேர மாட்டார் அட்டாச் ஆக மாட்டார் அதே மாதிரி டாமோடைய அம்மாவை பார்த்தாரும் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்காது ஸோ டாம் வந்து அவங்க அம்மா சின்ன வயசுலேருந்து என்ன சொல்லி வளர்ப்பாங்க அப்படின்னா நீ வந்து யார்கிட்டையும் போய் எதிர்பார்க்கக்கூடாது உன் அங்கிள் கிட்ட போய் காசு வேணும் பணம் வேணும் இது வேணும் அப்படின்னு எதுவுமே கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தான் வளர்த்துருப்பாங்க சரின்னு சொல்லிவிட்டு அங்கிளை பார்க்க போகணும் அப்படின்னு டாமும் கிளம்பி போகிறாரு இவங்க அங்கிள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறைய ஏர்ன் பண்ணி ஏர்ன் பண்ணி அந்த அமௌண்ட்டை எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாருனா வேலுபிள் ரூபீஸு பேர் எல்லாம் வாங்குறத தான் வந்து ரொம்ப இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாராம் வாழ்ந்ததேனும் ஒரு நார்மலான லைஃப் ஆனால் அவர்கிட்ட வேலுபிள் ரூபீஸ் எல்லாம் இருக்குமா அப்போ தான் தன்னுடைய டெத் பெட்டில் இருக்கும் போது டாமை கூப்பிட்டு பேசுகிறாரு என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நான் வந்து உனக்காக வந்து உயில் எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கேன் எனக்கு அப்புறம் வந்து அந்த உயில் வந்து உனக்கு தான் வரணும் ஐ மீன் என்னுடைய சொத்து உனக்கு தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு டாம் வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஸ்டேட்டில் இருக்காங்க ரொம்ப புவர் ஸ்டேட்டில் இருக்காரு டாமுக்கு வந்து கையில் செலவு பண்ணுறது கூட காசு இல்லை இருந்தாலும் நம்ம அம்மா வந்து அங்கிள் கிட்டே போய் காசு எதிர்பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்களே அப்படின்றதுக்காக தன்னுடைய அங்கிள் கிட்டே போய் ஒரு காசு எதையுமே எதிர்பார்க்கல ஆனால் என் அவங்ககிட்ட வாண்டடாக ஒருத்தங்க வந்து நீ தான் என்னுடைய அடுத்த ஹேர் நீ தான் என்னுடைய வாரிசுன்னு சொல்லும் போது நமக்கு ஒரு எந்தூசியாசம் வரும்ல ஸோ அந்த மாதிரி இவருக்கு ஒரு எந்தூசியாசம் வந்திருக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு கேட்டுட்டு இருந்திருக்காரு அப்போ தான் இவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு பாக்ஸில் நிறைய பேர்லு நெக்ஸ்ட் வந்து ரூபீஸ் எல்லாம் நான் வச்சுருக்கேன் அதுதான் வந்து என்னுடைய ப்ரெஷியஸ் திங் என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி அதை வந்து உனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் நான் இறந்ததுக்கப்புறம் அதை
பிளஸ் அது கூடவே வந்து ஒரு லெட்டர் கண்டென்ட்டும் இருக்குது டியர் டாம் திஸ் பாக்ஸ் கண்டெயின்ஸ் அ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் வெரி ஃபைன் பீஜியன் பிளட் ரூபீஸ் அண்ட் அ ஃபேர் லாட் ஆஃப் டைமண்ட்ஸ் ஒன் இஸ் ப்ளூ அ பியூட்டி ஸோ இந்த பாக்ஸில் வந்து நிறைய ப்ரெஷியஸான ரூபீஸ் இருக்கான் அதில் ஒன்று தான் வந்து பீஜியன் பிளட் ரூபீஸு அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடிய டைமண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த ப்ளூ கலர் வந்து பியூட்டிக்கு பேர் போனதான் தேர் ஆர் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பேர்ஸ் ஒன் தி ஒன் தி ஃபேமஸ் க்ரீன் பேர்ல் அண்ட் நெக்லஸ் ஆஃப் ப்ளூ பேர்ல் அது இன்னும் இல்லாமல் நிறைய பேர்லாம் கூட இருக்குது க்ரீன் கலர் ஃபேமஸான பேர்ல் இருக்குது ப்ளூ பேர்லால் ஆன நெக்லஸ் இருக்குது ஆஃப் விச் எனி உமன் வுட் செல் ஹர் சோல் அந்த பேர்லுக்காக எல்லா உமனும் தண்ணியே வந் தன்னுடைய சோலே வந்து விற்கிறதுக்கு வந்து முன் வந்துருவாங்க ஆர் மேபி ஹர் அஃபெக்ஷன் அவங்க அஃபெக்ஷனை கூட விற்கிறதுக்கு முன் வந்துடுவாங்க அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் ஐ தாட் ஆஃப் சூசன் உடனே இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா சூசனை பற்றி யோசிச்சு பார்க்குறாரு சூசன் வந்து ஆல்ரெடி இவங்களுக்கு என்கேஜ் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் ஸோ சூசனை பற்றி யோசிச்சு பார்க்குறாரு ஐ விஷ் யூ டு கண்டினியூ டு ஹாவ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இன் கண்டினியூ டு ரிமெம்பர் யோர் டியர் அங்கிள் நீ இன்னும் எதிர்பார்ப்புகளோட என்னோட நினைவுகளோட எப்பயும் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் உனக்கு விஷ் பண்ணுறேன் ஐ வுட் ஹவ் லெவ் தீஸ் ஸ்டோன்ஸ் டு சம் சேரிட்டி பட் ஐ ஹேட் தி புவர் ஆஸ் மச் ஐ ஹேட் யுவர் மதர்ஸ் சன் எஸ் ரதமோ ஸோ என்ன சொல்கிறேன்னா ஏதோ சேரிட்டிக்கோ ட்ரஸ்ட்டுக்கோ நான் இதை கொடுத்துருக்கலாம் பட் ஏன் நான் கொடுக்கல அப்படின்னா நான் வந்து அவங்கள ரொம்பவே ஹேட் பண்ணுறேன் எந்த அளவுக்கு ஹேட் பண்ணுறேன்னா உங்கள் அம்மாவோடைய பையனை ஹேட் பண்ணுற அளவுக்கு நான் ஹேட் பண்ணுறேன் ஸோ உங்கள் அம்மாவோட பையன் வேறு யாருமே இல்லை டாம் தான் தி பாக்ஸ் கண்டெயின்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் மெக்கானிசம் விச் வில் ஆக்ட் வித் சர்டனிட்டி ஆஸ் யூ அன்லாக் இட் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் டென் ஆவுன்ஸ் ஆஃப் மை இம்ப்ரூவ் சூப்பர் சென்சிட்டிவ் டைனமிட் நோ டு பி அக்யூரேட் தேர் ஆர் ஒன்லி நைன் அண்ட் ஹாஃப் அவுன்சிஸ் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு ட்ரிக்கான மெக்கானிசம் வச்சுருக்காராம் அந்த மெக்கானிசமை வச்சு எடுக்காமல் மாற்றி ஏட உடமாக எடுத்துட்டால் நீ வந்து பீசஸாக போயிடுவேன் அதில் வந்து நான் அவ்வளோ கூடிய பவர் வச்சுருக்கேன் லைக் எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகக்கூடிய டென் ஆவுன்சஸ் ஆஃப் வெடிகுண்டு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அது டென் ஆவுன்சஸ் இருக்கான் டவுட் மீ அண்ட் ஒப்பன் இட் and you will be blown to atoms believe me and you will continue to nourish expectations which will never be fulfilled as a considerate man i counsel extreme care in handling the box don't forget your affectionate uncle so nee vandu or nalla manushana iruke unakku vandu na inda box a handle pandradha nalla vandu kai therndavana iru theriyama vandu eduthu vandu unoda uyira maachikara eppoyume unoda uncle la marandrada அப்படின்னு அதில் எழுதிருக்கு இவர் இதை படித்தோடனே இவருக்கு ஒரே டவுட் வருது இது உண்மையாக இருக்குமா பொய்யாக இருக்குமா தான் கிட்ட இருக்க மொத்த காசையும் அங்கிளோட ஃபுனரலுக்கு செலவு பண்ணிட்டாரு நம்ம சொத்து வர போகுதுன்னு செலவு பண்ணிட்டாரு இப்போ இவர்கிட்ட நையா பைசா இல்லை இருந்த கஷ்ட நிலைமையை விட இன்னும் கஷ்டமான நிலைமைக்கு போயிட்டாரு இப்படி ஒரு மேன் இருக்கானே என்னடா இப்படி இருக்கே அப்படின்னு பார்த்தா அந்த மேன் தான் அப்படி இருக்கான்னு பார்த்தா அந்த மெக்கானிக்கல் டிவைஸ் இன்னும் ட்ரிக்கியாக இருக்குது அந்த டாம்க்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல நமக்கு மெக்கானிக்கல் டிவைஸும் ட்ரிக்கியாக இருக்குது நம்ம கிட்ட வேறு ஆப்ஷனும் இல்லையே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்காரு அப்புறம் தான் ஒரு ஐடியா வருது நம்ம தூரத்தில் ஒரு இடத்துல டைரக்ஷனில் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுட்டு அங்கே சேஃபான டிஸ்டன்ஸ் இது வெடிக்கட்டும் அப்போ உள்ளே இருக்கிறது நமக்கு வந்துடும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு திரீன் அவருக்கு ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் வருது என்ன அப்படின்னா உள்ள உள்ளே இருக்க ரூபியெல்லாம் செதறிச்சுன்னு நம்ம என்ன பண்ணுறது நம்ம இவ்வளோ பண்ணுறது வேஸ்ட் ஆகிடுமே ரொம்ப நேரமாக உட்காந்து யோசிக்கிறாரு அவருக்கு நிறைய ஐடியாஸ் வருது யார்கிட்ட போய் ஷேர் பண்ணுறது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல நைட் அதை யாராவது தூக்கிட்டு போயிட்டால் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஒரு திங்கிங்கும் வருது நம்ம வச்சுட்டு தூங்குறோமே இல்லை வேலுபிளான் டைமண்ட்ஸ் இருக்கே வேறு யாராவது தூக்கிட்டு போய் ஓப்பன் பண்ணிட்டால் என்ன பண்ணுறது இது எப்படி நம்ம சேஃபாக வச்சுக்கிறது நம்ம எப்படி வந்து இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு நிறைய விஷயங்கள் யோசிக்க யோசிக்க இவரோட மைண்டே வந்து டிப்ரெஸ்ட் ஆகிடுது ஸோ இவரே வந்து ஏமாந்து ஏமாந்து இஸ் லைக் சம்திங் வெரி க்ரூஷியல் பார்க்குறதுக்கே வந்து ஒரு ஃபோல் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவானோ அந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணிட்டுருக்காரு இவருடைய கான்சன்ட்ரேஷன்லாம் இந்த பாக்ஸ்லேயே இருக்குது அதனால் சேலரி வந்து இவருக்கு ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இவருக்கு வந்து மேரேஜ் நடக்கிறதா இருந்துச்சு சூசன் கூட அந்த மேரேஜும் நடக்குமா நடக்காதன்ற அளவுக்கு ஒரு பெரிய கொஷின் மார்க் ஆகிடுச்சு கடைசியாக என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ப்ரொஃபஸர் கிளின்ச்சை போயிட்டு கன்சல்ட் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி எனக்கு டவுட் இருக்குது இந்த பாக்ஸில் ஏதாவது இருக்கா இல்லை எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒன்று ஒன்றா அவர்கிட்ட போய் நடந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்கிற
அப்போ தான் சடனாக இவர் வந்து தன்னுடைய சந்தோஷம்லாம் போயிடுச்சேன்னு சொல்லி எத்தரிச்சு அங்கிளோடைய லைப்ரரிக்கு போகிறாரு அங்கே பார்த்தா ஹி சீஸ் பிட்வீன் தி லீவ்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் அங்கிள்ஸ் பைபிள் அ நம்பர்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் சோன்ஸ் வித் ஏ காஸ்ட் அண்ட் பிஸ் மச் பிசைட் ஸோ அப்போ போனால் தான் ஒரு பைபிளுக்குள்ளே நம்பர் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது அந்த ஸ்டோன் எடுத்து பார்த்தா பைபிள் யாருன்னா அவங்க அங்கிளோடையது அந்த பைபிளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்டோன்ஸில் பார்த்தா வேலியபிளான ரூபீஸும் அதோடைய காஸ்ட்டும் இருக்குது அதில் நிறைய விஷயங்களும் வந்து எழுதப்பட்டிருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அதில் இருக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப விலை மதிப்பு இல்லாத வந்து ரூபீஸாக அதில் ஒன்று இருக்குது சன்செட் ரூபி அப்படின்னு இருக்குது அந்த ரூபி வந்து யாருக்கு சொந்தமாக இருந்துச்சுன்னா எம்ப்ரஸ் குயின் மரிய த்ரேசா அப்படின்றவங்களுக்கு சொந்த சொந்தமாக இருந்துச்சா அதை வந்து பிளட் ரூபி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்களாம் அதோட கலரை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறதுக்காக வந்து பிளட் ரூபின்னு கிடையாது அந்த ரூபி வந்து தான் கைக்கு வரணுன்றதுக்காக நிறைய பேர் நிறைய கொலைகளை பண்ணியிருக்காங்களாம் அந்த ஒரு ரூபியை பற்றி சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா பிளாக் பேர்ல் ஒன்று இருக்கான் அந்த பிளாக் பேர்லை வந்து ஷீ அப்படின்னு வந்து கேரக்டரைஸ் பண்ணுறாரு ஓல் பில் ஆஃப் சேல் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் நிறைய டைமிங்ஸ் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நிறைய இதை படிக்கிறாரு இப்படி ஒன்று ஒன்றா படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அதில் ஈவல்னஸ் எது எதுக்கு குட் கேரக்டர் இருக்குன்னுலாம் சொல்கிறாரு பியாண்ட் தி ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் அவேராய் ஸோ பேராசையான கனவு இது பேராசையான கனவு இதெல்லாம் வச்சு தான் நமக்கு சொத்து நினைக்கிறோம் பட் அது வந்து நம்மளை அழிச்சிரும் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் அதை போட்டிருக்காரு இதெல்லாம் பார்க்கவுமே வந்து இவங்க அங்கிள் எவ்வளோ ஒரு க்ரூவல் ஜெஸ்டாக இருந்திருக்காரு அது ரொம்ப கொடூரமானவரும் இருந்திருக்காரு அதே சமயம் வந்து ஒரு ஜெஸ்டர் அப்படின்னா வந்து ஹீஸ் ஆக்சுவலி அப்பாயிண்டட் இன் ஆர்டர் டு மேக் தி கிங் ஹாப்பி ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனாக இவர் இருந்திருக்காரு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்காரு இப்படியே ரெண்டு வருஷம் கடந்து போயிடுது ரெண்டு வருஷம் போனதுக்கப்புறம் பார்த்தா இவருக்கு வந்து ரிச்சஸ்ட்டு மேன் அந்த சிட்டிலே ரிச்சஸ்ட் மேனன்ற பேர் இருக்கு ஆனா அந்த ரிச்னஸ் வந்து யூஸ் பண்ண முடியல இவர் கையில காசு பணம் எதுவுமே இல்ல இவருக்கு வேணும் அப்படின்னு பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணி ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் ரூபியை கூட இவரால் விற்க முடியல சூசன் கிட்டேயும் வந்து மேரேஜ் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி சூசனும் போயிடுறா இவருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல இதை பற்றி நிறைய நியூஸில் இன்வெஸ்டிகேஷனில் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏ இதை வந்து ஒரு சீரியல் மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி மக்கள் கிட்டே நம்ம தீர்வு கேட்கலான்னு கூட நிறைய பேர் முன் வந்து பண்ணுறாங்க இப்படியெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் போது இந்த நியூஸ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டை ரீச் ஆகிடுது சொசைட்டி ஃபார் தி ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் விவி செக்ஷன் ஸோ இது வந்து கவர்மெண்ட் கிட்டே ரீச் ஆகிடுது கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது உங்கள் முன்னோர்களுடைய சொத்து தானே அப்போ இதுக்கு நீங்கள் டேக்ஸ் பே பண்ணணுமே நீங்கள் பே பண்ணாமல் வச்சுருக்கீங்களே அப்படின்னு இன்னும் டேக்ஸும் வந்துடுது ப்ளஸ் நிறைய திருடங்க திருடுற விஷயம் இவங்களை சுற்றி நிறைய வந்து சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்போ இவர் யோசிக்கிறார் இந்த பாக்ஸ் நம்ம கிட்டே இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வாட் உட் எனி ஒன் ஹாப் திஸ் பாக்ஸ் உட் ரியாக்ட் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு அந்த மேன் கிட்ட கொடுத்து அமிச்சு வீட்டில் கவர்மெண்ட்லேருந்து வந்தக்கூடிய மேன் கிட்ட கொடுத்து அமிச்சிடுறாரு கொடுக்கவும் வந்து அவரும் நான் வந்து இது என்ன அப்படின்னு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு வாங்கிட்டு போயிடுறாரு ஸோ இதோட இந்த கதை முடிஞ்சிருது இந்த கதையோட ஃபைனலில் வந்து நம்ம கிட்ட கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுறாங்க என்ன அப்படின்னா Given an iron box known to contain wealth and to contain dynamite arranged to explode when the key is used to unlock it, what would any uh, sane man do? What would he advise? So, in the box, you can open a box, open a box, open a box, you have a wealth, and you have a dynamite, 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 and you have a box, open a box, open a box, ஓப்பன் பண்ணலன்னு என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பான் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டினோட முடிக்கிறாங்க ஸோ இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது சஜஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் லைக் டு சி ப்ளீஸ் டூ லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் இந்த வீடியோ இங்கிலீஷ்லேயும் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் மறக்காமல் போ